আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠানের স্বাগত আপনাদের সাথে আছি আমি মাহমুদ রাকিব সবশেষ গত রোববার রাতে একটি পণ্যবাহী জাহাজ বা বাল্ক হেডের ধাক্কায় বুড়িগঙ্গা নদীর সদরঘাটে একটি ওয়াটার বাস ডুবে মারা গেছে কমপক্ষে তিনজন এখনও বেশ কয়েকজন নিখোঁজ রয়েছেন এর আগে গত বছর মার্চে নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষায় আরেকটি পণ্যবাহী নৌজনের ধাক্কায় যাত্রীবাহী লঞ্চ ডুবে মারা যায় কমপক্ষে বারো জন একইভাবে দুই হাজার একুশের এপ্রিলে শীতলক্ষে আরেকটি লঞ্চ দুর্ঘটনায় কমপক্ষে চৌত্রিশ জন এবং তার আগের বছর বুড়িগঙ্গায় যাত্রীবাহী লঞ্চ ডুবে যাওয়ার ঘটনায় মারা যায় কমপক্ষে ৩২ জন সব মিলিয়ে লঞ্চ ডুবির ঘটনা থামছেই না আর তদন্ত করে দেখা গেছে বেশিরভাগ লঞ্চ ডুবির জন্যই দায়ী নিয়ম না মেনে চলা বালখেড বা পণ্যবাহী নৌযান শত চেষ্টা করেও যা স্বাধীনতার বাহান্ন বছরেও নিয়মের মধ্যে আনতে পারেনি কর্তৃপক্ষ দর্শক আজ আমরা এসব নিয়েই কথা বলবো আমরা আলোচনার নাম দিয়েছি জলপথে যন্ত্রণা বালখেড আর এ নিয়ে কথা বলতে আমাদের সাথে আছেন নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব ও সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন মোহাম্মদ আব্দুল সামাদ স্যার আপনাকে স্বাগত জি আপনাকেও ধন্যবাদ একদম স্যার শুরুতে জানতে চাই আজকে স্যার আমরা যে বিষয়টি ঠিক করেছি জলপথে যন্ত্রণা বালখেড আপনি দীর্ঘ দিন ধরে নৌপথে কাজ করে আসছেন আপনি সর্বোচ্চ সচিবের পদমর্যাদা ছিলেন এই মন্ত্রণালয়ের এর পাশাপাশি আপনি স্যার লেখালেখি করেন আমরা জানি নদীপথ নিয়ে আপনি কাজ করেন আপনি নদীপথ নিয়ে গবেষণা করেন স্যার আপনি আজকে আমাদের যে বিষয়টি এটিকে যৌক্তিক বলে মনে করেন কিনা অবশ্যই যৌক্তিক অবশ্যই যৌক্তিক যে নৌপথে যে যানবাহন চলাচল করছে সেখানে যত সুশাসন অনেকটুক প্রতিষ্ঠা হলেও এরপরেও দুর্ঘটনা আছে বিশৃঙ্খলা আছে এবং একটা যন্ত্রণার বিষয় তো আসেই যে নৌপথকে আমরা যেভাবে সাবলীল করতে চাচ্ছিলাম যেভাবে দুর্ঘটনা মুক্ত করতে চাচ্ছিলাম আনন্দদায়ক করতে চাচ্ছিলাম সরকার চায় করার জন্য সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে বালখেটের জন্য বা পণ্যবাহী জাহাজের জন্য বা বিভিন্ন কারণে দুর্ঘটনা ঘটছে এবং এটা নিঃসন্দেহে তো একটা কষ্টের বিষয় যেখানে আমরা চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চান যে নৌপথ হবে নিরাপদ হবে আরামদায়ক আনন্দদায়ক সেখানে সেইটা আমরা সম্পূর্ণভাবে করতে পারছি না সেখানে যন্ত্রণা তো আসেই স্যার এক্ষেত্রে আপনি কি মনে করছেন এই যে একদম তো নিয়ম সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে যে সূর্যাস্তের পরে এবং সূর্যোদয়ের আগে এই মুহূর্তটুকু নৌপথে কোনো পণ্যবাহী জাহাজ বা যেগুলো বালখের এক কথা মানে বালখের বুঝি এগুলো চলতে পারবে না এটা একদম বিধান রয়েছে আইন রয়েছে স্যার এটি কেন পালন হচ্ছে না হচ্ছে না আসলে তো মানে আইন আমাদের দেশে অনেক আছে এবং আইনগুলো ভালো আইন কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে দেখি যে আমাদের আসলে সেইভাবে আমরা প্রয়োগ করতে পারছি না একটা বিষয় হচ্ছে যে অ্যানফোর্সমেন্ট একটা বিষয় ধরেন হ্যাঁ যে যারা ব্যবসা করছেন বা যারা এই বালখের পরিচালনা করছেন বা এর যারা ক্রু আছে মাস্টার আছে তারা তারা জানেন যে এই নিয়মটা মানতে হবে কিন্তু তারা সেই নিয়মটা সেইভাবে মানছে না এবং আমাদের যে এজেন্সিগুলোর দায়িত্ব ধরেন নৌ পুলিশের একটা দায়িত্ব আছে অ্যানফোর্স করা বা ডিজি শিপিংয়ের একটা দায়িত্ব আছে বিআইডব্লিউটির দায়িত্ব আছে আছে এখন তাদের নজরদারি তাদের পরিদর্শন তারা বাড়িয়েছেন অনেক বাড়িয়েছেন কিন্তু তারপরেও আমি বলবো যে একশো পার্সেন্ট কাভারেজ করা সম্ভব হয় নাই এবং চুপি সারে বা মানে নলেজের মধ্য দিয়েও অনেক সময় এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে এটা দুর্ভাগ্যজনক স্যার যারা এই দুর্ঘটনার শিকার বা যারা মূলত এই নৌ দুর্ঘটনা কিংবা যারা যাত্রীরা চলাচল করছেন স্যার তারা কিন্তু একটি কথা প্রায় অভিযোগ করে থাকেন যে এই যে নিয়ম না মেনে যে বালখেরগুলো চলে থাকে তারা যারা নিয়ম মানানোর কথা অর্থাৎ নৌ পুলিশ বিআডব্লিউটি ডিজি শিপিং কিংবা জেলা প্রশাসন অনেকগুলো সংস্থায় রয়েছে এজেন্সি রয়েছে সরকারের তাদেরকে ম্যানেজ করে তারা রাতের বেলা চালাচ্ছেন স্যার আপনি তো দীর্ঘদিন একদমই কাজ করেছেন এই সংশ্লিষ্ট থেকে আপনারা কি এখানে ম্যানেজ করার বিষয় না অনেক সময় তাদের নজরদারিতেই নাই জানেন না এত দূরবর্তী জায়গায় ঘটছে যে সব সময় একবারে চব্বিশ ঘন্টা নজরদারি থাকার কথা থাকলেও চব্বিশ ঘন্টার নজরদারি অনেকেই রাখতে পাচ্ছেন না বা অনেক সময় হচ্ছে যে ফাঁকি দিয়েও যাচ্ছে তারা সেই জন্য এই ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে যেমন ধরেন গত বছর দুর্গা পূজার সময় আমাদের ঠাকুরগাঁও একটা মারাত্মক নৌকা ডুবি হলো যে অনেকগুলো মানুষ উনসত্তর বোঝাই করে বোঝাই করে ওভারলোডেড এখন ওখানে তো ঠাকুরগাঁও এমন একটা জায়গা আছে যে আমাদের আসলে বিআইডব্লিউটিএ বা ডিজি শিপিং বা নৌ পুলিশ সেখানে সেইভাবে সেখানে আছে জেলা পুলিশ আছে 
বা জেলা প্রশাসন আছে এখন তাদের অনেক কাজের মধ্যে এইটা অত নজরদারিতে থাকার কথা না এবার অত জাতি ওঠাও নিশ্চয়ই ঠিক হয়নি হয় এটা তো ওভারলোডেড হয়েছে এটা মানুষজন মানে দায়িত্বহীন ভাবে তারা উঠেছে মানে একটা উৎসবের সময় তো তখন তো মানুষের অনেক মানুষের চলাচল করার কিছু থাকে না তারা উঠে যায় একসাথে একই পরিবার বা একই গ্রামের বাসিন্দা যার জন্য দুর্ঘটনাটা ঘটেছে এর জন্য হচ্ছে যে হ্যাঁ কিছু কিছু হচ্ছে যে এই ঘটনাগুলো যখন ঘটছে তখন নজরদারির অভাব আছে বা আমাদের এজেন্সিগুলো ঠিক মতো দেখতে পারে নাই তাই দুর্ঘটনাগুলো ঘটছে এটা বলা যেতে পারে তাদের এক ধরনের শৈথল্য আছে যে আমরা যেভাবে চাচ্ছিলাম যে একবারে সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং আরামদায়ক হবে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটবে না আগে থেকে যদিও দুর্ঘটনা কমছে তারপরেও কিন্তু ঘটনা ঘটছে যে সুগন্ধা নদীতে ঘটলো বছর কিন্তু স্যার বাদ নেই প্রতি বছরই অনেক দাঁতে ঘটলো দুইবার একবার তো ওয়েল ট্যাঙ্কারে ছয়জন মারা গেল তার আগে একটা মারা গেল প্রায় আমার যতটুকু মনে আছে সাতচল্লিশ জন তো এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে মানে আমাদের বরিশাল অঞ্চল বা আমাদের ঝালকাঠি এটা তো আমাদের নৌ পথের উপরে মধ্যেই এবং নৌ মন্ত্রণালয় কার্যক্রমের মধ্যেই তারপরেও কিন্তু এখানে যে একটা শৈথল্যের বিষয় তো অবশ্যই আছে যে আর যাদের দায়িত্ব ছিল তারা ঠিকভাবে দেখভাল করে নেই স্যার আমি যদি একটু স্যার বলতে চাই আপনি মানে এখন তো নেই একসময় ছিলেন স্যার আপনি যখন মানে যেহেতু আপনার সচিব ছিলেন নৌ মন্ত্রণালয়ের আপনার অধীনেই স্যার এই বিআরডব্লিউটিও ছিল কিংবা ডিজি শিপিংও ছিল যদি আমি দুটির কথা বলি আমি যদি নৌ পুলিশ বা জেলা প্রশাসন স্যার আপনি জেলা জেলা প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করেছেন আপনি বিভিন্ন জায়গায় ডিসির দায়িত্ব পালন আপনি করেছেন আপনি খুলনার কমিশনার ছিলেন স্যার সেক্ষেত্রে যদি আমি তিনটি বলি অন্তত জেলা প্রশাসন বিআরডব্লিউটি এ আর ডিজি শিপিং স্যার এদের এই নদী পথের যাত্রা যাতে নিরাপদ হয় ঝুঁকি মুক্ত হয় দুর্ঘটনা মুক্ত হয় স্যার আসলে কী কী করবার কথা আর কী কী স্যার করে এইটা তো ধরেন যে অনেকগুলো আইনে তো বলা আছে আইএসও হ্যাঁ সেভেন্টি সিক্স আভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল যে আইন সেখানে অনেকগুলো বিষয় বলা আছে তো এখন হয় যে বিআইডব্লিউটি এর তাদের নদী বন্দরগুলোতে অফিসাররা আছে কর্মরত তাদের কিছু লোকবল আছে যারা এই কাজগুলো করে ইন্সপেক্টররা আছে বিভিন্ন এডিডিডি লেভেলের লোকজন আছে ডিজি শিপিংয়ে আমার সময়ই দেখলাম যে অত্যন্ত খারাপ অবস্থা যে তাদের কোনো লোকও বলি নাই কারণ এটা তো গভর্নমেন্ট অফিস এর জন্য পিএসসির মাধ্যমে অফিসারদের নিয়োগ দিতে হয় তো অনেক চেষ্টা করে আমি আড়াই বছরে ধরেন ওখানে মাত্র তিনজন সার্ভে আসছিল জাহাজের পরিদর্শন যারা করবে জাহাজের ডিজাইন যারা করবে অনুমোদন দেবে সেখানে অনেক চেষ্টা করে আমরা অন্তত কিছু নিয়োগ দিতে পারছি বিশ পঁচিশ জনের মতো নিয়োগ দিতে পেরেছি পিএসসির সাথে বহু দেন দেওয়ার করে এবং সেটা এক দেড় বছর লেগেছে তারপরে ইন্সপেক্টর আমরা দিতে পেরেছি এই ইন্সপেক্টর দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ সেইটাও ওই পিএসসির থেকে অনেক চেষ্টা করে আমরা নিয়োগ দিতে পেরেছি পঁচিশ জন না তিরিশ জন আমার যতটুকু মনে আছে তাতে ডিজি শিপিংয়ের মোটামুটি যে প্রধান প্রধান নদী বন্দরগুলোতে কিছু লোক বল বেড়েছে এবং তারা সুপারভিশনটা বাড়াতে পেরেছে তাতে কিছুটা ভালো হয়েছে অবস্থা আর নৌ পুলিশ তো আসে তারা কাজ করছে বিভিন্ন জায়গায় তাদের আছে আর জেলা প্রশাসকদেরও আমাদের বলা আছে যে এই নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ আমরা একটা করি যে প্রতি বছরই করা হয় নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় করেন যে সেই সপ্তাহ বেপি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদেরকে বলা হয় সবাইকে এখানে তো ধরেন নৌযানের মালিক শ্রমিক ক্রু মাস্টার থেকে আরম্ভ করে সবাই কিন্তু সচেতনতার একটা বিষয় আছে যে তাদেরকে খালি আপনি তো একটা হচ্ছে নৌযানের ফিটনেস তারপরে হচ্ছে যে ক্রু চালাচ্ছে সে ঠিক মতো প্রপারলি ট্রেন কি না তার সার্টিফিকেট আছে কি না সে কিছু শিখেছে কি না বা অনেক সময় দেখা যায় যে কম বেতনে দেওয়ার জন্য একজন আনট্রেন্ড আন স্কিল পারসনকে দায়িত্ব দেওয়া হইলো মাস্টারের বাইয়ের এই বালখেডের যে কথা আপনি বলতেছেন তো তখন তো দুর্ঘটনা ঘটবেই এটা তো স্বাভাবিক বিষয় যে এখানে অনেকগুলো ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আছে বিআইডব্লিউটি এরও ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আছে সেখান থেকে আমরা ট্রেনিং দিচ্ছি বা এই মানে স্কিল যাতে আমরা মাস্টার সুকানি এগুলো আমরা করতে পারি তার জন্য আমরা করে দিচ্ছি এখন দেখা যায় যে তারা একটু বেশি বেতন চায় এর জন্য অনেক সময় মালিক পক্ষ তাদেরকে নিয়োগ দেন না আবার আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে নৌযান যে তৈরি হচ্ছে সেই নৌযানগুলো ত্রুটিপূর্ণভাবে তৈরি হচ্ছে আমরা বারবার চেষ্টা করছি যে আমাদের অনেকগুলো ডকিয়ার্ড প্রাইভেট ডকিয়ার্ড তাদেরকে যে আপনারা প্রপার ডিজাইন অনুমোদন করে ডিজি শেপিং থেকে তারপরে আপনি নৌযান বানান স্যার তাহলে এই দেশের অনুমোদন না নিয়ে যদি একটি নৌযান তৈরি হয়ে যাচ্ছে সেটি নদীপথে চলছে 
স্যার নদীপথ কোনো গোপন জায়গা না এটি দেখা যায় এক দৃশ্যমান সবার আপনার আমার চোখের সামনে থেকেই চলছে ওই নদীপথেই নৌ পুলিশের দায়িত্ব পালন করবার কথা বিআরডব্লিউটি টিআই রয়েছে বিআরডব্লিউ ট্রাফিক বিভাগ রয়েছে সেখানে জনবল রয়েছে স্যার তারা সেটি কি দেখছে না না এখানে জনবলের কোনো সংকট রয়েছে স্যার এদিক তো আপনি আপনার অভিজ্ঞতা স্যার কি বলছে আপনি এখানে কাজ করেছেন এখানে দুই ধরনের ঘটনা ঘটছে একটা তো হচ্ছে যে আপনার এই মানে এরা বানিয়ে ফেলছে জি মানে কোনো অনু ডিজি শিপিং এর কোনো অনুমতি নেয় নাই মানে যে কোনো যান্ত্রিক নৌযান হলে একটা হর্স পাওয়ার পর্যন্ত নির্দিষ্ট আছে তার নিবন্ধন করতে হবে ডিজি নিবন্ধনও করে নেয় এখানে ধরেন বালক্যাট বিশ হাজারের মতো বাংলাদেশে আছে যতটুকু জানা যাচ্ছে কিন্তু তাদের নিবন্ধন করা হয়েছে মাত্র খুবই কম এই ধরেন ছয় হাজারের মতো ছয় হাজার সাতশোর মতো সাতশো নিবন্ধন তো বাকিগুলো অনিবন্ধিত তো এখন এদেরকে ধরা এদেরকে অ্যারেস্ট করা এবং এগুলো বাজেয়াপ্ত করা এইটা কিন্তু কাজ কিন্তু এইটা করা যাচ্ছে না এই কারণে যে মানে ধরেন এই কনস্ট্রাকশনে বালু লাগছে এখানে মুভমেন্ট হচ্ছে এই হচ্ছে মানে এটা কি বলবো আমি যে এগুলোকে আইনের আওতায় এনে রেজিস্ট্রেশন দিয়ে এবং প্রপার ক্রু নিয়োগ করে তারপরে চালানো উচিত কিন্তু এখনো রেজিস্ট্রেশনের আওতাতেই আসে স্যার অর্ধেকের কম অর্ধেকের কম আর হয়তো স্যার আরও বেশি হবে আরও সংখ্যাটা সেইটাই অর্ধেকের কম এবং এখানে হচ্ছে যেটা হ্যাঁ যে এখন ধরেন লোকবলের সংকট তো সব জায়গায় থাকে এখন আমরা সরকারি অফিস সবসময় একটা কথা বলে পার পাওয়ার চেষ্টা করি যে আমাদের লোকবল নেই তো লোকবল তো কোনো দিনই একশো পার্সেন্ট নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয় না হয় না মানে আপনি তো কিছু হচ্ছে যে রিটায়ারমেন্টে যায় কেউ অসুস্থ থাকে বা বিভিন্ন কারণে থাকে এখন যত লোকবল লোকবল লাগবে কাজ করার জন্য কিন্তু যে লোকবলগুলো আসে তাদেরকে ট্রেন আপ করে ইউজ করাটা হচ্ছে প্রপার যে প্রপার জরুরি হ্যাঁ যেমন বিআইডব্লিউ এর ক্ষেত্রে যে আমাদের ড্রেজার অনেক কিনেছি কিন্তু ড্রেজার পরিচালনা করার মতো লোকের অভাব তা আমি বললাম যে চতুর্থ শ্রেণীর যারা স্টাফ আছে অনেকেরই তো কোনো কাজ নাই এদেরকে আমরা ওই ড্রেজার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট করেছি একটা যে এখানে ট্রেনিং দিয়ে তাদেরকে ড্রেজার পরিচালনা করা দরকার কারণ আমার তো আসল কাজ করতে হবে আমার তো অফিসে বসে ওই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে লাভ নেই আমার নদী পরিষ্কার করতে হবে জি তাই না আমার ড্রেজার কিনেছি কিসের জন্য ড্রেজার পরিচালনা করতে হবে ড্রেজার পরিচালনা তো একটা কঠিন কাজ তো এই যে এই বিষয়গুলো সেইটাই যে আমার যে ওয়ার্কফোর্সটা মূল কাজগুলো মূল কর্মসূচিতে কাজ করতে পারবে তাদেরকে তৈরি করা ব্যবহার করা এবং তারা প্রপারলি কাজ করছে কিনা এইটা দেখা এটা একটা জরুরি বিষয় স্যার সেক্ষেত্রে স্যার বিএডাব্লিউ টি স্যার তাদের যে অভিযান করবার কথা ঠিক মতো যে নৌযানগুলো চলছে নদী পথে নদীর নদীর পথটি কিন্তু পুরোপুরি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেয়াই হয়েছে বিএডাব্লিউ টি একে স্যার আমরা স্যার দেখেছি যেমন স্যার গত রোববার দুর্ঘটনা ঘটলো তিনজন মানুষ মারা গেলেন কেশ বেশ কয়েকজন এখন নিখোঁজ রয়েছেন আমাদের পাশেই বুড়িগঙ্গা সদর সদরঘাটের সামনে স্যার সেখানে রোববার স্যার দুর্ঘটনা ঘটলো আজকে স্যার আমরা দেখলাম সেখানে ভ্রাম্যমান আদালত গিয়ে অভিযান করেছে বিআরডব্লিউ ম্যাজিস্ট্রেট গিয়েছে স্যার এটি কিন্তু স্যার দেখা যায় আজকে বা কালকে দু তিন দিন হবে আবার স্যার বন্ধ বন্ধ স্যার তাহলে কি স্যার বিষয়টি এরকম দাঁড়ায় যে এক একটি এই অভিযানের জন্য এক একটি লঞ্চ ডুবতে হবে নাকি বিষয়টি স্যার তাই দাঁড়ায় কিনা স্যার স্যার আপনি স্যার সে উত্তরটি দেবেন তবে স্যার আমরা তার ছোট একটি দর্শক ফেসি একটি পরে সঙ্গে থাকুন বিরতির পর ফিরে এলাম আমাদের সাথে আছেন নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব ও সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন মোহাম্মদ আবুল সামাদ স্যার যেটি বলছিলাম বিআডব্লিউটির এক একটি অভিযানের জন্য এক একটি লঞ্চ ডুবতে হবে কিনা প্রশ্ন হচ্ছে যে অভিযান মোবাইল কোর্ট এগুলো নিয়মিতভাবে করার কথা মানে আপনি ধরেন প্রতি মাসে করবে প্রতি সপ্তাহে করবে প্রতি পক্ষে করবে এইটা এইটাই হচ্ছে নিয়ম কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে ম্যাজিস্ট্রেট পোস্টিং নাই মানে মেরিন কোর্টে এরকম হয় বা আমাদের যে অফিসাররা আছে তাদের যেভাবে করার কথা সেইভাবে তারা করছে না এইটা হচ্ছে সমস্যা সেই জন্যই বলছি যে হ্যাঁ তাদের আপনি স্বাভাবিক অবস্থাও যদি থাকে ধরেন গত দুই বছরে ধরলাম যে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয় নেই তারপরেও প্রত্যেকটা নৌযান আপনার ফিটনেস চেক করা ঠিক আছে কি না প্রত্যেকটা ক্রুর ফিটনেস চেক করা তার সব কিছু ঠিক আছে কি না এবং নদী পথের ফিটনেস নদী পথে কোথাও কোনো সমস্যা আছে কি না এটা করা দায়িত্ব বিআইডব্লিউটি এর দায়িত্ব 
ডিজি শিপিং ও নৌ পুলিশ তাদের দায়িত্ব কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ বহু কাজের ব্যস্ততা থাকে সরকারি অফিসে তার জন্য এই কাজে কোথাও না কোথাও কাজটা করা হচ্ছে না এবং সেই জন্যই এই দুর্ঘটনাগুলো ঘটতেছে স্যার তাহলে সেটি করণীয় কি স্যার এই যে দুর্ঘটনা হচ্ছে যে আপনি দেখেন স্যার বন্ধ কিন্তু হচ্ছে না দুর্ঘটনা জি কোনো ভাবে কিন্তু স্যার বন্ধ হচ্ছে না প্রতি বছর স্যার গণমাধ্যমে হয়তো এই যে ধরনের যখন বড় ঘটনা ঘটছে ঢাকায় নারায়ণগঞ্জে কিংবা চট্টগ্রামে বা মূল শহরে হচ্ছে সেটি আসছে স্যার গ্রামে গঞ্জে কিন্তু অনেক ঘটনাই স্যার ঘটছে যেগুলো হচ্ছে মানুষ জানতেও পারছে না স্যার বন্ধ করার উপায় কি তাহলে বন্ধর উপায় একটাই যে নজরদারি বাড়ানো এখানে হচ্ছে সচেতনতা একটা বিষয় সচেতনতা কাদের লাগবে যারা হচ্ছে এই নৌযানের মালিক তাদের লাগবে যারা ক্রু যারা আমার মাস্টার থেকে আরম্ভ করে সুকানি থেকে আরম্ভ করে যারা আছে তাদের সবারকে তাদেরকে সচেতন করা এটা একটা বিষয় তাদেরকে বোঝানো যে বাবা তুমি এই দায়িত্বটা সঠিকভাবে পালন করবো এবং সর্বোপরি যারা হচ্ছে এটা দেখবে দেখভাল করা সুপারভাইজার বা রেগুলেটর হ্যাঁ যারা দা নৌ পুলিশ বিআইডব্লিউটি ডিজি শিপিং জেলা পুলিশ এবং জেলা প্রশাসন তাদের এই নজরদারি রাখা যে নৌপথ নিরাপদ আছে কি না সেইফ আছে কি না নৌযান ঠিক আছে কি না এবং নৌযানের ক্রু যারা আছে তারা ঠিক মতো আছে কি না ওভারলোডেড হচ্ছে কি না এবং অতিরিক্ত মালামাল বহন করছে কি না এবং এই যে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় এটা বারবার চেষ্টা করে আমি বহুবার বলেছি যে সমস্ত নৌযান তাদেরকে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনে তারা চেষ্টা করেছে ড্রাইভ দিয়েছে ডিজি শপিংয়ের লোকবল কম ছিল অনেকটা কিছুটা করেছে ইভেন কি আপনার এই মানে ফিশারিস যে ট্রলার সমুদ্রে যায় তার ও সমস্ত রেজিস্ট্রেশন করা হয়নি কিন্তু আমরা বারবার চেষ্টা করেছি করার জন্য এবং এটা করা জরুরি স্যার আপনি নিশ্চয়ই স্যার দেখে থাকবেন স্যার এই বাল্কিটগুলো তো একে তো স্যার নিয়ম না মেনে চলছে রাতের বেলা বিশেষ করে দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে প্রতিনিয়ত মাথা একটু উঁচু করে করে আসে একদম মানে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হতে তারা পানির নিচে থাকে মালামাল নিয়ে স্যার আবার স্যার আরেকটা বিষয় দেখা যায় এই বাল্কিটগুলো নদীর মাঝখানে এলোমেলো করে পার্কিং করে রাখা হয় স্যার আপনি যদি বিশেষ করে মেঘনার ত্রিমোহনা যান অর্থাৎ শীতলক্ষার ধলেশ্বরীর যেখান থেকে স্যার বের হলো দেখবেন স্যার অসংখ্য স্যার শত শত বালখেট বা বড় বড় যাত্রীবাহী বা মালবাহী জাহাজ রয়েছে সেখানে স্যার রাখা রয়েছে স্যার আমরা কেন এখনও পার্কিং ব্যবস্থা করতে পারলাম না বার্ডিং ব্যবস্থা করতে পারলাম না এইটা প্রথম কথা হচ্ছে দায়িত্ব ছিল হ্যাঁ মানে আমাদের একটা বিআইডব্লিউটি এর একটা প্রজেক্টই ছিল ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের যে প্রজেক্টে মানে এই নৌযানের পার্কিং স্টেশন বার্থিং প্লেস রেস্টিং প্লেস এগুলো করার কথা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একটা প্রজেক্ট পাস আছে ফান্ডও তারা দিয়েছে এবং এইটা এখনও অনেক জায়গায় হয় নাই এবং এইটা হওয়া জরুরি যে আপনার মনে করেন সড়কের ক্ষেত্রে যেরকম একটা বে থাকে যে এক জায়গায় একটু রেস্ট নেবে ঠিক নৌযানেরও ওই রকম একটা স্টেশন প্রত্যেক জায়গায় এগুলো কিন্তু যে নদী বন্দরগুলো আছে সেগুলোকে ডেভেলপ করে আরও সম্প্রসারিত করা এবং তাদের জন্য পার্কিংয়ের ব্যবস্থা রেস্টের ব্যবস্থা এগুলো করার কথা এবং এটা হওয়া উচিত আমার ধারণা এই কাজটা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি কিছু হয়তো হয়েছে কয়েকটা নদী বন্দরে হয়েছে আমি যতটুকু জানি আর বাকিগুলো এগুলো করতে হবে কারণ হচ্ছে এটা নৌপথের স্বার্থী করতে হবে স্যার মানে আমরা কি পর্যাপ্ত সময় কি অতিক্রম করে নিয়ে আমরা সময় সময় একটি দেশের স্যার কতদিন সময় হ্যাঁ অনেক অনেক সময় অতিক্রম হয়েছে বাউন্ন বছর কম কথা নয় স্বাধীনতা বাউন্ন বছর কিন্তু আসলে হয়েছে যে যে ইফিসিয়েন্টলি যেভাবে আমাদের এই কাজগুলো করা উচিত ছিল আসলে নৌপথে তো এইটাও ঠিক যে বর্তমান সরকার বা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার নৌপথ নিয়ে যতটুকু আগ্রহ নিয়েছে নদী ব্যবস্থাপনা নিয়ে পানি সম্পদ নিয়ে সেটা আগে কিন্তু হয় না ছিল না ছিল না কোনো ওই ড্রেজিং করা দশ হাজার কিলোমিটার নৌপথ পুনরুদ্ধার করা এই কাজগুলো কেউ দখলমুক্ত করা এগুলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসে বললো যে তোমরা করো এবং আমরা ড্রেজার ধরেন ড্রেজার বঙ্গবন্ধুর সময় ষাটটা উনি নিয়ে নিয়ে আসছিলেন নেদারল্যান্ড থেকে তারপরে বেড়ে এটা আশিটার মতো হয়েছে বিআইডব্লিউটি এর প্রাইভেট সেক্টরে এই নৌপথ খননের জন্য অন্তত দুইশো তিনশো ড্রেজার তারা কিনেছে এইটা দিয়েই কিন্তু এখন এই কাজগুলো চলছে তো এখন কথাটা হচ্ছে সেইটাই যে হ্যাঁ আমাদের যে স্মার্ট নদী ব্যবস্থাপনা নৌপথ ব্যবস্থাপনা এবং নৌযান ব্যবস্থাপনা যেভাবে আমাদের করা উচিত ছিল সেটা আগাচ্ছে কিন্তু আমার মনে হয় যে আরও বহু কিছু করা দরকার হবে স্যার সেটি স্যার যদি একটু স্যার আপনাকে বলি হয়তো নদী পথকে আরও স্মার্ট করতে হবে আপনি যেটি বলছেন বা আরও আধুনিক নৌযান আসবে হয়তো নদী পথ যেগুলো মানে খনন 
দরকার সেগুলো খনন করা হবে সেগুলো তো দরকার কিন্তু স্যার নদীপথের যে শৃঙ্খলা সেটি আমরা কেন আনতে পারলাম না শৃঙ্খলার বিষয়টা এই যে শৃঙ্খলার বিষয়টা আমরা তো মানে জাতি হিসাবেই কিছুটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে ছিলাম এখন কিছু শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করছি লাইনে দাঁড়ানোই আমরা শিখি নাই একসাথে হুমড়ি খেয়ে উঠতে হবে বাসে ট্রেনে জাহাজে তো এখন তো ধরেন এই যে শৃঙ্খলাটা সবার যাত্রীদেরও লাগে এখন ওভার লোডেড হয়ে আপনি কম পয়সায় চলে গেলেন বরিশালে এটা তো কোনো কথা হইল না আপনাকে দেখতে হবে যে আপনি সেফ জার্নিটা করতেছেন কি না সে কোনো ইয়েতে যাচ্ছেন কি না এর জন্য হচ্ছে যে সামগ্রিকভাবে যেমন আমরা যখন নৌ দুর্ঘটনা প্রতিরোধ বা নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহে সবাইকে কিন্তু ইনভাইট করি বা নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় করে করে সবাইকে এই কথাটা বলার বারবার চেষ্টা করা হয় যে সচেতনতা দরকার এবং যার যার দায়িত্বটা সে পালন করে কিন্তু স্যার আমি একটু এখানে আপনাকে থামাই স্যার এই যে স্যার একটি নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ করে বছরে একবার সাত দিন স্যার এটি কি আসলে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে সাত দিন আপনি খুব আয়োজন করে করলেন সবাইকে ডাকলেন দেখালেন মিডিয়া গেল স্যার এটি আসলে অ্যাটলিস্ট আপনি তো না হইলে ওইটুকু তো মনে থাকবে না আপনি যে আপনি ধরেন যে নৌ নিরাপত্তার যে একটা বিষয় আছে মানুষ এটা মাথায় নেই নিরাপত্তা কি আমি জাহাজে চলবো চলে যাব আমার নিরাপত্তার বিষয়টা কি আপনি একটা গাড়িতে চললেন বাসে চললেন এখানে যে একটা নিরাপত্তার বিষয় আছে এটা কেউ চিন্তা করে না তো সেই জন্য এই যে এক সপ্তাহ আমি বলছি এটা সারা বছর ব্যাপী কাজ জি নৌ নিরাপত্তার বিষয়টা কিন্তু এক সপ্তাহ পালন করে অন্তত মানুষকে একটা ধারণা দেওয়া যে এই যে নৌপথ আছে সেইটার নিরাপত্তার জন্য আপনাদেরও কাজ আছে কিছু যাত্রীদেরও কাজ আছে মালিক পক্ষের কাজ আছে ক্রুর কাজ আছে যে এজেন্সি রেগুলেটর যারা যারা দেখবে তাদের কাজ আছে হ্যাঁ এবং এটা সারা বছরই করা উচিত সারা বছরই প্রচার করা উচিত এবং মিডিয়াতে প্রচার করা উচিত বা নদী বন্দরগুলোতে ইলেকট্রনিক ওয়েতে আমরা কিছু চেষ্টা করেছিলাম যে ওই আমাদের সদরকার ঢাকাতে বা যাত্রীদের নিয়ে কিন্তু স্যার নদী পথ যেটি স্যার শৃঙ্খলা রাখার কথা যেটি সরকারি সংস্থাগুলোর বিশেষ করে রাতে যে স্যার আমরা যে জেডিনাসকে কথা বলছি বালখেট নদীপথের যন্ত্রণা স্যার সেটি রাতে বন্ধ করার জন্য স্যার কী করণীয় বা সেটি স্যার কারা সুনির্দিষ্ট করে কী করণীয় কারা করবে সেইটা সুনির্দিষ্টভাবেই মানে চারটে এজেন্সির দায়িত্ব একটা হচ্ছে বিআইডব্লিউটিএ নৌ পুলিশ ডিজি শিপিং জেলা প্রশাসন বা জেলা পুলিশ তাদের অন্তত এই কাজগুলো করতে হবে যে বালকেট সন্ধ্যার পরে হুম সূর্যাস্তের পরে তারা মপ করবে না আর বালকেটের ওই যে আপনি কথাটা বলেছেন যে সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট না এইটটি পারসেন্টই পানির নিচে থাকে কোনো রকমে খালি আমাদের তাদের হ্যাটটা দেখা যায় তো এইটার এটার ডিজাইনও ত্রুটিপূর্ণ এখন আমাদের যে ডকিয়ার্ডটা যারা বানায় তারা কোনো মানে আর্কিটেক্ট নেভাল আর্কিটেক্টদের কাছ থেকে কোনো ডিজাইন অ্যাপ্রুভ করে বানায় না তারা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে যা আছে বানায় ফেলায় সেই ডকয়ার্ডগুলো আমরাকে ওই সবই তো বুড়িগঙ্গার তীরে তাদেরকেও একটা মানে ডিসিপ্লিনের মধ্যে আনার আমরা চেষ্টা বুকের উপরে স্যার বুকের উপরে কিন্তু তারা সেগুলো মানছে না আমরা একবার বলেছিলাম যে তোমাদের এখান থেকে সরে যেতে হবে যে বুড়িগঙ্গার দূষণ রোধ করার জন্য অন্য এলাকাতে কিন্তু সেটাও তাদের সম্ভব হয় না যে তারা নদীর সাথে নৌ জানত তারা যেতে খুব একটা আগ্রহী না স্যার সেক্ষেত্রে আপনার কথা ধরে যদি আমি বলি একদম নদীর তীরে অবৈধভাবে বালখের তৈরি হচ্ছে যেটি কি না আপনি যে চারটে সংস্থা বলছেন সবার নাকের ডগায় আবার স্যার ঠিক একইভাবে নিয়ম অমান্য করে রাতের বেলা চলছে এই বালখেটগুলো সেটিও একদম দৃশ্যমান ব্যাপার এটি কোনো গোপন বিষয় না আবার স্যার যত্র যত্র যে পার্কিং বা বার্দিং করে রাখছে এই জাহাজগুলো বিশেষ করে পণ্যবাহী যে জাহাজগুলো রয়েছে আমরা হয়তো বুড়িগঙ্গায় দেখি যাত্রীবাহী নৌজনগুলো হয়তো এক পাশে রাখছে বা কিছু কিছু জায়গা আছে কিন্তু স্যার পণ্যবাহী জাহাজগুলো রাখা রাখার কোনো জায়গা আমরা দেখছি না আপনার স্যার নিশ্চয়ই মনে আছে শীতলক্ষা যে লঞ্চটি স্যার ডুবে গেল সেটা কিন্তু স্যার এই কারণে ডুবে গেল স্যার একটি যে একটি বড় জাহাজ যাচ্ছিল খুব ন্যারো হয়ে গেল জায়গাটি সেখানে আরেকটি যাত্রীবাহী জাহাজকে শিপ একদম পিছিয়ে চলে গেল আপনার স্যার নিশ্চয়ই স্যার মনে মনে আছে সম্ভব স্যার সাবিত আল হাসান নামে সেই লঞ্চটি স্যার তাহলে এই স্যার সবার সামনেই স্যার সবগুলো অনিয়ম ঘটছে সেটি হতে পারে বার্দিং সমস্যা হতে পারে রাতে নৌযান চলাচল কিংবা যে ডকিয়ারগুলো স্যার তাহলে আমরা স্যার চারটে সংস্থা স্যার কী করছে চারটি সংস্থা তাদের ডেফিনেটলি তাদের দায়িত্ব তারা পালন করছে কিন্তু হচ্ছে যে একেবারে যে দায়িত্বটা মানে খুব কঠোরভাবে বা একশো পারসেন্ট পারফেকশনের সাথে যেভাবে করার কথা হয়তো সেইভাবে পারছে না কিছু সমস্যা তো থাকেই কিন্তু কথাটা হচ্ছে এইটাই যে আপনি নৌপথে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য যে কঠোরতার দরকার 
অর্থাৎ আপনি ফিটনেস নাই আপনি চলতে পারবেন না আপনার যে জাহাজে হোক বালকেটি হোক যাই হোক বা ক্রুর তার ই নাই মানে তার প্রশিক্ষণ নাই ট্রেনিং নাই সার্টিফিকেট নাই সে তাকে অ্যালাউ করা যাবে না কিন্তু অনেক সময় হচ্ছে যে যাত্রী পূজাই হয়ে গেছে এখন ছেড়ে দিতে হবে কি করবে না হইলে একটা বিশ্বের যাত্রীরা বলে ছেড়ে দেন আমাদের আমরা যাব হ্যাঁ ফেস্টিভ্যাল টাইমে এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটে এর জন্য আসলে আমি যেটা বলছি যে একটা জাহাজ মানে সেটা বালখ্যাটি হোক আর যাত্রীবাহী হোক কার্গোই হোক বানানোর আগেই নেভাল আর্কিটেক্টের কাছ থেকে ডিজাইন করে নিয়ে একটা বিল্ডিং যেভাবে বানায় একজন আর্কিটেক্ট যেভাবে ডিজাইন করে দেয় তারপরে ডিজি শিপিং তো এই দায়িত্বটাই পালন করছে ডিজি শিপিং এই দায়িত্বটাই পালন করছে কিন্তু তারা তো একশো পার্সেন্ট ইমপ্লিমেন্ট করতে পাচ্ছে না সেটা পাচ্ছে না যে ওই যে বললাম যে আপনি মানে ঢাকা শহরেই দেখেন না সব বিল্ডিংকে আর্কিটেক্টরা বানায় দিছে অনেক বিল্ডিং আছে রাজমিস্ত্রিরা বানায় ফেলছে তা আপনি কী করবেন রাজুক কি এগুলো ভাঙতে পারতেছে স্যার তাহলে স্যার ডিজি শিপিং করছে নাকি তাহলে ডিজি শিপিং করতেছে তাদের কাছে যেসব তাদের কাছে নদীপথ রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব না সেটা বিয়ের বুটিয়ে করছে না বিয়ের তাদের দায়িত্ব আছে তাদের দায়িত্ব মূলত এই নৌজানগুলো দেখুন তারপরে হচ্ছে তাদের একজন করে প্রত্যেক নদী বন্দরে তাদের একজন করে ইন্সপেক্টর আছে দেখার জন্য তাদেরও দেখার জন্য যে এটা দেখার জন্য তাদেরও দায়িত্ব আছে ডিজি শিপিং মূলত যে তাদের এই যে নৌযানগুলোর আর্কিটেকচার নেভাল আর্কিটেকচার ঠিক আছে কি না এগুলো দেখে অনুমোদন করা পাশ করা রাজুক বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে যেরকম করে ডিজি শিপিংয়ের তাই তাছাড়া আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের যারা ক্রু পাইলট তারপরে হচ্ছে আমাদের যারা মেরিনার যে বিদেশি জাহাজে দেশি ইয়েতে কাজ করতেছে তাদের ওই বিভিন্ন ধরনের সার্টিফিকেট পরীক্ষা নেওয়া এগুলো কাজগুলো ডিজি শিপিং করে থাকে তারপরেও হচ্ছে যে প্রত্যেক জায়গায় যে এই যে দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে যাতে শৃঙ্খলা থাকে তার জন্য কিন্তু প্রত্যেকের ধরেন ঢাকা নদীবন্দর বরিশাল নদীবন্দর সেখানে কিন্তু ডিজি শিপিংয়ের একজন করে অফিসার আসেন স্যার আপনার স্যার জানতে চাই আপনি স্যার দীর্ঘদিন নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ে ছিলেন স্যার তখন এই রাতে যে বালখিটগুলো চলছে বা বিশৃঙ্খলভাবে যে চলছে সেগুলো স্যার নিয়ম করে না মেনে স্যার সেগুলো বন্ধে আপনার সময় আপনি কি কী উদ্যোগ নিয়েছেন স্যার সে উত্তর জানবো তবে দর্শক তাকে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছি একটু পরেই সঙ্গে থাকুন বিরতির পর ফিরে এলাম আমাদের সঙ্গে আছেন নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব ও সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন মোহাম্মদ আবুস সামাদ স্যার আপনার সময় আপনি যখন দায়িত্ব পালন করেছেন তখন স্যার এই বিশৃঙ্খল যে বালখেট যেটিকে আমি বলছি জলপথের যন্ত্রণা স্যার তখন কি স্যার কোনো আপনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং কোনো সমাধান বা কোনো কার্যকর সমাধান এসেছিল কি না বালখেটের বিষয়ে আমাদের একটাই নির্দেশনা ছিল যে সেইটা হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে যে এই বালখেট সব বালখেটগুলোকে পরীক্ষা করে নিবন্ধনের আওতায় আনা রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনা এবং যেগুলো হচ্ছে আনফিট যাদের ফিটনেস নাই চলাচলের বা যাদের ডিজাইন যথেষ্ট উন্নত নয় অ্যাপ্রুভ নয় এগুলোকে বন্ধ করা দ্বিতীয় হচ্ছে যে সেটি বন্ধ কিছু মানে করেছিল কি না সবগুলো সব করতে পারে নাই সব করতে পারে নি কিছু করেছিল কি না কিছু তো অবশ্যই করেছে তবে সব বন্ধ করতে পারে নি কারণ হচ্ছে যে আপনার মানে ওই যে সারা নৌপথে তো আর আমাদের লোক থাকে না জি আমাদের লোকগুলো থাকে নদী বন্দর কেন্দ্রিক তারা ওখানে দেখভাল করে কিন্তু ধরেন নৌপথ একটা দুই বন্দরে মাঝখানে অনেক জায়গা থাকে অনেক জায়গায় তারা থামে বা অনেক জায়গায় মুভ করে সেটা দেখার মতো লোক থাকে না আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে আপনার ওই যে যে বাল্কের যেগুলো রেজিস্টার্ড রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে তারা হ্যাঁ ই করবে পণ্য বহন করবে কিন্তু সেটা সূর্যাস্তের আগেই যেন এরপরে বাইরে না যেখানে থাকবে ওখানে নোংর করে হ্যাঁ নোংর করবে বাস কিন্তু আপনি দেখা গেল যে আসলে হচ্ছে যে আমাদের বিআইডব্লিউটি বা ডিজি শিপিংয়ের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ ছিল তো তাদের লোকবল একেবারেই ছিল না তা আমি এসে এই এত লোকবল দেখে খুব হতাশ হলাম এবং পিএসসির চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে দুই তিনবার কথা বলে আমি নিজে চিঠি লেখে তারপরে কিছু লোকবল বাড়াইছি যে ইন্সপেক্টর বা আমাদের ওই সার্ভেয়ার শিপ সার্ভেয়ার এগুলো লোকবল বাড়ানো হয়েছে তাতে ডিজি শিপিংয়ের কাজটা গতিশীল হয়েছে অনেক অনেক গতিশীল হয়েছে 
আর বিআইডব্লিউটি এর লোকবল থাকলেও ওরা তো অনেকগুলো কাজ নিয়ে থাকে ট্রাফিক ডিপার্টমেন্ট এই কাজটা করে আর অনেক কাজ করে সেখানেও কিছু লোকবল বাড়ানো হয়েছে এবং মোটামুটি সমস্ত নদী বন্দরেই তাদের লোক আছে এবং আমরা দেওয়ার চেষ্টা করছি যে কেউ সিনিয়র অফিসার বা তাদেরকে দাও যাতে এই আইনটা তারা কার্যকর করতে পারে এবং অন্যান্য নৌযানের উপরেও তারা মানে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে নৌ পুলিশকে নিয়েও আমরা চেষ্টা করেছি যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য নৌ পুলিশও সব জায়গায় ছিল না অনেক জায়গায় ছিল অনেক জায়গায় ছিল না তারপরে তারা দিয়েছে যে পুলিশ নৌ পুলিশেও বাড়ানো হয়েছে এবং তারা মোটামুটি ইফেক্টিভ হয়েছে স্যার এক্ষেত্রে একটা বিষয়ে স্যার জানবার ইচ্ছা যে স্যার নৌ পুলিশ চেষ্টা করছে বা বিআরএলবিটি ডিজি শিপিং কিংবা জেলা প্রশাসন স্যার তারা চেষ্টা করার পরেও যেহেতু বালখের রাতে চলছে নিয়ম অমান্য করে চুরি করে বা ম্যানেজ করে স্যার রাতে চলছে কেন কি সুবিধা আছে এখানে বালখেটগুলো রাতে চলার জন্য কোনো বিশেষ কি কোনো তাদের সুবিধা আছে রাতে চললে বিশেষ কোনো সুবিধা নেই একটা হচ্ছে যে তারা হয়তো তাদের প্রয়োজনটা মেটানোর জন্য চলছে আর দ্রুত যাওয়ার দ্রুত দ্রুত যেতেই হবে জি যে আমার এই জায়গায় এই মালটা পৌঁছাইতে হবে পরের দিন পৌঁছায় পরের দিন অপেক্ষা করবে না তারা যে আমার আজকেই পৌঁছাও বা ইয়াতে পৌঁছাও এরকম একটা বিষয় প্রয়োজন যে আমার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এই রাতের দিকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলাম এই একটা বিষয় থাকে যদিও নদী বন্দরগুলোতে আমাদের নজরদারি থাকে কিন্তু সমস্ত নদী পথে তো সেইভাবে থাকে না না আমি স্যার বলছিলাম মানে তাদের কোনো কোনো সুবিধা আছে কি না সুবিধার নাকি শুধু কি তাড়াহুড়া করাটাই ব্যাপার না আর তাদের প্রয়োজনে প্রয়োজনটাই যে একটা পণ্য তাড়াতাড়ি পরিবহন করলো সেইটি মূল বিষয় স্যার এক্ষেত্রে নৌ পুলিশ একটি কথা তারা সবসময় বলে থাকে যে তাদের আধুনিক নৌযান নাই যে একটি তারা জাহাজকে বা বালখেটকে গিয়ে ধরবে বা তাদের লক্ষ্য বল নাই স্পিড বোর্ডের বিষয়ে তারা নানান সময় বলে থাকে স্যার তাহলে আমরা নৌ পুলিশ করলাম নৌপথের সুরক্ষার জন্য বা শৃঙ্খলার জন্য এটি একটি সমস্যা কিনা নৌ পুলিশের সদস্য তারা দিয়েছে নিয়োগ করেছে কিন্তু হ্যাঁ এটা ঠিক যে তাদের কিছু স্পিড বোর্ড দরকার যে একটা ধাওয়া করবে একটা জাহাজকে বা আটকাবে তার জন্য তো স্পিড বোর্ড লাগবে সে তো আর ওই ওইভাবে যেতে পারে না একটা ইঞ্জিনের নৌকা নিয়ে তো হ্যাঁ সেই লজিস্টিকের তো কিছু সমস্যা থাকেই সমস্যা থাকে ধরেন পুলিশেরও তো তাদের একটা অগ্রাধিকার থাকে যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা একটা অগ্রাধিকার ট্যুরিজম ট্যুরিস্ট পুলিশের একটা অগ্রাধিকার তারপর হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের একটা অগ্রাধিকার নৌ পুলিশের অগ্রাধিকার পুলিশ তো অত্যন্ত ব্যস্ততম একটা ডিপার্টমেন্ট কাজে সেখানে হয়তো তাদের নজরদারিটা আরও বাড়ানো দরকার নৌ পুলিশের ক্ষেত্রে এই যারা কাজ করছে নদীপথের শৃঙ্খলা স্যার এক্ষেত্রে একটি বিষয় কিন্তু বারবার ঘুরে ফিরে আসছে যে বিআরডব্লিউটি এর যারা ট্রাফিক ইন্সপেক্টর কিংবা ট্রাফিক বিভাগে কাজ করছে স্যার তা বা যে বন্দর থেকে জাহাজগুলো বা বালকগুলো ছেড়ে যাচ্ছে স্যার তারা তো সবই জানছে যে কখন কোনটি ছাড়ছে কখন কোনটি যাচ্ছে স্যার সেক্ষেত্রে এমন কি কোনো নিয়ম আনা যায় কিনা যে বিকেলে বা সন্ধ্যা নাগাদ যেগুলো রাতের মধ্যে চলবে তখন ছাড়তে না দেয়া এই পণ্যবাহী জাহাজগুলো আপনি তো ধরেন যে যাত্রীবাহী জাহাজ বা যেগুলো পণ্যবাহী জাহাজ যেগুলো ছাড়ে তারা তো রোস্টার অনুযায়ী ছাড়ে তাদের অনুমতি যাত্রী তারা যেতে পারবে এবং এটা তাদের তারা জানে যে কোন জাহাজটা কখন চলবে তারা অনুমতি দিচ্ছে ভয়েস পারমিশন দিচ্ছে কিন্তু এই বালখেটের ক্ষেত্রে তো তারা কোনো নিয়মই মানছে না তারা তো তাদের ইচ্ছা মতো মুভ করতেছে হ্যাঁ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাবে যে সেগুলো তো সেক্ষেত্রে মানে এরা তো ধরেন এক বন্দর থেকে যে মাল বোঝাই করলো তাও না বালখেট বালুটা গেরি করে বালু কোথায় পায় মনে করেন একটা বন্দর না এমন একটা জায়গা থেকে বালু টালু তুললো তুলে চট টট থেকে একটা তুললো তুলে সে রওনা দিবে হ্যাঁ তো তখন ওখান থেকে তো আপনাকে ওই নজরদারি করা একটু কষ্টকর হয়ে যায় আর কি স্যার এখানে আরেকটি বিষয় একদম বিএলডি কিন্তু তারা বলেছে যে এই যে যারা অবৈধ বালু ব্যবসা করছে আপনি এই বিষয়ের একটু গিয়ে নিয়ে এসছেন তাদের কারণেই অবৈধ বালখেট বন্ধ করা যাচ্ছে না এখানে স্পষ্ট করে তারাই দাবি করেছে বিএলডি যে বিভিন্ন সংস্থাকে তারা ম্যানেজ করে এই অবৈধ বালু ব্যবসায়ীরা রাতের বেলা মূলত যে বালখেটগুলো চলে বেশিরভাগই বালু ভর্তি বালখেট থাকে স্যার তাহলে এখানে এই সমস্যা সমাধান করবে কে এই বালুর ব্যবসা হচ্ছে বাংলাদেশে একটা মানে বড় ব্যবসা এই অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করা সেটা পদ্মার থেকে হোক মানে ম্যাগনার থেকে হোক বা ছোটো ছোটো নদীর থেকে বালু অপরিকল্পিতভাবে মানে উত্তোলন করে যার জন্য অনেক সময় হচ্ছে 
যে তাদেরকে হয়তো জেলা প্রশাসন একটা ইজারা দিয়েছে বা অন্য কোনো এজেন্সি ইজারা দিয়েছে সেইটা কোনো মানা টানার বিচ্ছ না তারা এমনভাবে বালু উত্তোলন করলো যে পাটটা ভেঙে যাচ্ছে স্থাপনাটা পানি উন্নয়ন বোর্ডের স্থাপনাটা ভেঙে যাচ্ছে যার জন্য যে আপনি হয় যে ওই বালুর ব্যবসা এই অবৈধ বালুর ব্যবসা একটা কারণ কিন্তু যেহেতু ডিমান্ড আছে কনস্ট্রাকশনের জন্য বালু দরকার রাস্তার জন্য বালু দরকার বালু তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পণ্য তো এখন সেই জন্য মানে তারা নিয়ে যাচ্ছে যেভাবে পাক নিয়ে যেতে পৌঁছাইতে পারলেই তো তাদের প্রফিট ব্যবসা নাকি জিনিসটা যেহেতু অবৈধ এটি একটা কারণ সেটাও একটা কারণ সেটাও একটা কারণ সেটাও একটা কারণ যে আমি ফাঁকি দিয়ে নিয়ে গেলাম হ্যাঁ বা কারণ বালু উত্তোলনটাও মানে নিয়মতান্ত্রিকভাবে হচ্ছে না এবং বালু উত্তোলনের কারণে বিভিন্ন সমস্যাও হচ্ছে স্যার এক্ষেত্রে যারা স্যার নৌ শ্রমিক এই যে বড় একটি বালখেটে সংখ্যক নৌ শ্রমিক কাজ করছে স্যার তাদেরও কি সরকার কোনোভাবে ভয় পেয়ে কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না যে অবৈধ বালখেটগুলো বন্ধ করা নিয়মে আর এমন কোনো বিষয় আছে আছে কিনা নৌ শ্রমিকরা বিষয়ে শ্রমিকটা তারা বিভিন্ন দাবি দেওয়া চাপ টাপ সৃষ্টি করে বিভিন্ন সময় করে এটা কথা ঠিক কিন্তু হচ্ছে তারপর সরকার তাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই সরকার তাদেরকে কিন্তু তারা যেহেতু তাদের বিভিন্ন দাবি দেওয়া থাকে যে সুযোগ সুবিধা এই সেই নৌ শ্রমিকদের সাথেও আমরা বসি বসে মিটিং টিটিং করি বা নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় মিটিং করে করে যে তাদেরকে বলা যে তুমি তোমার নিজের সেফটি যানবাহনের সেফটি মালামালের সেফটি প্যাসেঞ্জারদের সেফটি এই বিষয়গুলো তোমার দেখতে হবে তারা অনেক সময় তাদের দাবি হচ্ছে যে আমরা আপনি বলছিলেন যে যে পরিমাণ নিবন্ধন আছে বালখেরের তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি বালখের আমাদের চোখের সামনে চলছে রাত বিরাতে চলছে নিয়ম মানছে না এলোমেলো ভাবে রাখছে বার্দিং করছে যার কারণেই প্রায় এই যাত্রীবাহী লঞ্চ দুর্ঘটনা ঘটছে আমাদের বহু মানুষ মারা যাচ্ছে স্যার এই বাস্তব স্যার অবস্থার নিরিখে স্যার তাহলে এখন সরকারের কি করণীয় স্যার স্যার সে উত্তর জানবো তবে দর্শক তাকে নিচ্ছে আবার ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছি একটু পরে সঙ্গেই থাকুন আবারও ফিরে এলাম আমাদের সঙ্গে আছে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব ও সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন মোহাম্মদ আব্দুল সামাদ স্যার যেটি বলছিলেন বাস্তব স্যার যে অবস্থা মানুষ মরছে দিন সেটি হলো মূল কথা এত নানা অনিয়মের কারণে অনিয়ম বন্ধে স্যার বাস্তব অবস্থা নিয়ে রেখে কী উদ্যোগ নেওয়া উচিত প্রথমে করা উচিত যে আমাদের যত নৌযান আছে ধরেন পঞ্চাশ হাজার নৌযান আছে আমি জাহাজ থেকে আরম্ভ করে যাত্রীবাহী জাহাজ থেকে কার্গো থেকে আরম্ভ করে বালখেট তারপরে যত ক্যাটাগরি আছে ওয়েল ট্যাঙ্কার সবগুলো নৌযানকে মানে সার্ভে করতে হবে ডিজি শিপিংয়ের এখন তার যে বিশ তিরিশ জন আছে তারা পারবে না তার জন্য যেটা করা যেতে পারে যে প্রাইভেট কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যারা বুয়েট থেকে সার্ভেয়ার আছে নেভাল আর্কিটেক্ট আছে বা মেরিন একাডেমির আছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদেরকেও কিছু দায়িত্ব দেওয়া যায় যে তোমরা এগুলো সার্ভে করে যেগুলো ফিটনেস আছে তার জন্য সুপারিশ করে আমরা তাদেরকে ফিটনেস সার্টিফিকেট দিয়ে দিব ডিজি শিপিং বা বিএডু একটু স্যার থামাই এখানে স্যার এই স্যার ফিটনেস সার্টিফিকেট স্যার এখানেও কিন্তু একটু অনিয়মের ব্যাপার স্যার আবার থেকে যায় স্যার এমন অভিযোগ কিন্তু রয়েছে যে স্যার নানা অনিয়মের মাধ্যমে ফিটনেস বিহীন নৌযানও ফিটনেস পেয়ে যাচ্ছে ডিজি শিপিং থেকে স্যার এটিও তো একটি সমস্যা হ্যাঁ সেটা তো সমস্যা যে আপনি এর জন্য যে যেগুলোর আমি বলবো যে ফিটনেস ঠিক আছে সেগুলোকে দিয়ে দেওয়া জি পড়াচ্ছে অনেক ইউনিভার্সিটি তাদের সহায়তা নিয়ে টোটাল একবার পঞ্চাশ হাজার যানবাহনের সার্ভে করে ফেলা নৌযানের করে যাদের পারফেক্ট আমি পাবো তাদেরকে সার্টিফিকেট দিয়ে দেবো আর যেগুলো আমি পাবো না তাদেরকে ফেজ বাই ফেজ যে তুমি এটা চেঞ্জ করো হ্যাঁ বা এটাকে ডেমোলিশ করে নতুনভাবে বানাও করে সেইভাবে যাইতে হবে আমাদের বালখেটের ক্ষেত্রেও একই কথা তাহলে আমার ডিসিপ্লিনটা ফিরে আসবে কিন্তু আমি কঠোরতা অবলম্বন করতে পারছি না বিভিন্ন কারণে যে ওই যে মালামাল শর্ত হলো সবগুলো নিবন্ধন হ্যাঁ নিবন্ধনের আওতায় আনা নিবন্ধনের আওতায় আনা তার জন্য তার ফিটনেস আছে কি না দেখা আর শ্রমিকদেরও শ্রমিক মানে আমি ক্রু আমার সুকানি মাস্টার 
যারা আছে তাদের প্রত্যেকের সার্টিফিকেট আছে কিনা সে পরীক্ষা নেওয়া হয় ইভেন কি তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষাও নেওয়া আর না থাকলে তাদেরকে উপযুক্ত ট্রেনিং দিয়েও দেওয়া এবং তারা যাতে একটু ভালো বেতন ভাতা পায় মালিক পক্ষ সেই ব্যবস্থাটাও করে কারণ আপনার মেন্টাল হেলথ ঠিক নেই আপনি কি চালাবেন বালকেট এটাও একটা বিষয় সে তো একটা খুব নিম্ন লো পেইড স্টাফ সেটা এটা একটা করতে হবে এবং নিয়মিত মনিটরিং এই যে লোক বল যেগুলো আছে আমাদের এখনও আমি দেখতেছি ডিজি শেপিংয়ের অনেক পথ শূন্য এগুলো সমস্ত নিয়োগ কমপ্লিট করা ভিআইডব্লিউটিআর অনেক নিয়োগগুলো কমপ্লিট করা নৌ পুলিশের আরও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হ্যাঁ করে আমার যে সার্বক্ষণিক একটা মনিটরিং এবং সিসিটিভি মনিটরিং আমি তো এখন তো আজকার তো চেঞ্জ হয়ে গেছে যেমন আমরা পুলিশ ডিপার্টমেন্ট তারা ক্রিমিনাল ধরতেছে টেলিভিশন ক্যামেরা সিসিটিভি এগুলো দেখে তো সেইটাও আমার নেটওয়ার্কের ভিতর থাকতে হবে যেমন স্যার আমরা স্যার গাড়িতে দেখি স্যার গাড়ির একটা নাম্বার থাকে সরকারিভাবে বিআরটি এ থেকে নাম্বার প্লেটে নাম্বার থাকে সেটি ওই নাম্বার অনুযায়ী মামলা দেওয়া হচ্ছে স্যার নৌজনে কি এমন আছে ব্যবস্থা মানে হচ্ছে কি না আছে কিন্তু সেইটা অনেক জায়গায় হয়তো এমন জায়গা আছে যে দেখা যাচ্ছে হয়তো পানির নিচে হ্যাঁ কিন্তু আছে তাদের একটা মানে এম বি এত এই তাদের নাম্বার আছে নৌজনের নাম যেগুলো নিবন্ধনকৃত নিবন্ধনকৃত আর অনিবন্ধিত তো সেটা মানে ধরাই যাচ্ছে না সেটা স্যার আপনি স্যার কয়েকটি মানে পরামর্শ দিলেন যেটি স্যার নৌ যান এবং সংস্থাগুলোর জন্য স্যার নৌ পথ স্যার বিশৃঙ্খল মুক্ত করতে কী করতে হবে নৌ পথেও তো ধরেন অনেক জায়গায় যে পলি পরে ভরাট হয়ে যায় আমাদের বরিশাল অঞ্চলে স্যার আমি বলছিলাম স্যার নৌজন চলার ক্ষেত্রে হ্যাঁ নৌজন চলার ক্ষেত্রে সেটাই যে নৌ পথে নৌ পথে অথবা এক জায়গায় একটা কিছু ওই মানে কয়লা পড়ে গেল বা পাথর পড়ে গেল সেগুলোকে দেখা মানে যে নৌপথ আমার ঠিক আছে কি না আমরা যেমন ওই রাডারের মাধ্যমে দেখা সেগুলো দেখে চেক করে কিন্তু নৌপথটাও আমার মনিটরিং যে যদিও দুই পাশে আমাদের বয়া আছে বাতি আছে এগুলো দিয়ে বোঝা যায় রাতে চলাচলের জন্য নৌপথটাও আপনার রেগুলার একটা মনিটরিংয়ের ভিতরে রাখতে হবে যে এই যে যান যাচ্ছে ঠিক আছে কি না আমার এবং থাকলে ক্লিয়ারেন্স দেওয়া স্যার সেক্ষেত্রে এই যে এলোমেলের নৌজন চলছে যেগুলো রাতে চলছে সেগুলোর জন্য স্যার মানে সব এই স্যার বাস্তবতা নিরিখে কি করণীয় স্যার এখন রাতে সেই একটাই যে যে তাদেরকে এই যে যে আপনি এই নিয়ম মেনে চলবেন তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া মোটিভেশন করা তাদেরকে বলা এটা ওই সবাইকেই নৌ শ্রমিক মালিক তারপরে হচ্ছে সবাইকেই মোটিভেশনের আওতায় আনা এবং প্রচার করা যাত্রীদেরকেও যে আপনি ঝুঁকি নিয়ে নৌপথে যাবেন স্যার শেষ প্রশ্ন স্যার যারা যে চারটি সংস্থার কথা আপনি স্যার বলেছেন যারা নৌপথ নৌযান এগুলোকে শৃঙ্খলার আওতানার দায়িত্ব পালন করছে সরকার থেকে স্যার তারা যাতে ঠিকঠাক দায়িত্ব পালন করে সেটি স্যার কীভাবে আপনি নিশ্চিত হতে পারবেন সেটি করণীয় কি সেখানে তো নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় একটা রোল আছে রোল হচ্ছে যে বিআইডব্লিউটি এর যত স্টাফ আছে অনেকে আছে এখনও অনেক পথ ফাঁকা আছে শূন্য আছে এগুলোকে নিয়োগ দেওয়া এবং যার ট্রাফিক ডিপার্টমেন্টের যে দায়িত্ব নদী বন্দর যার যার এলাকা ঢাকা নদী বন্দরের আওতায় আপনার মনে করেন একশো দেড়শো কিলোমিটার আছে আপনি এটা দেখেন ঠিক আছে কি না নারায়ণগঞ্জকে বলা যে আপনার অংশ আপনি দেখেন চাঁদপুরকে যে আপনার অংশ আপনি দেখেন সেইভাবে যথেষ্ট লুক বল দেওয়া ওই স্পিড বোর্ড দেওয়া দিয়ে তাদেরকে কিন্তু ইকুইপ করা যায় এবং তাদেরকে ঠিক একইভাবে নৌ পুলিশ বলেন ডিজি শিপিং বলেন প্রত্যেককেই কিন্তু আমি বলবো যে লোকবল বৃদ্ধি করা লজিস্টিক সাপোর্ট স্যার একদম স্যার এক কথা স্যার বলবেন স্যার যদি চারটি সংস্থা মন থেকে চায় তাহলে স্যার জলপথের যে যন্ত্রণা বালখেট স্যার এগুলো স্যার একটি নিশ্চিতভাবে শৃঙ্খলের মধ্যে আনা যায় কি না রাতে বন্ধ করা যায় কি না এইটা মানে আমি তো অবশ্যই বলবো যে একশো পার্সেন্ট না হইলেও কাছাকাছি চলে যাবে যদি তারা চায় হ্যাঁ সিরিয়াস চায় মানে হচ্ছে যে তাদের কমিটমেন্ট থাকতে হবে চাওয়ার দুইটা একটা জিনিস হচ্ছে যে আমরা ওই যারা চাকরি করি চাকরি করা এক জিনিস আর কাজ করা আরেক জিনিস আমার দায়িত্ব পালন করা আরেক জিনিস কাজে আমি নয়টা পাঁচটা অফিস না যে আমার এই দায়িত্ব এই দায়িত্বটা আমি পালন করব সেই অ্যাটিচিউড সেই কমিটমেন্ট থাকতে হবে স্যার আপনাকে ধন্যবাদ আমরাও স্যার আপনার সঙ্গে প্রত্যাশা করব যে সংস্থাগুলো দায়িত্বে রয়েছে এই জলপথের যন্ত্রণা বালখেটকে 
নিয়ন্ত্রণে আনার তারা নিশ্চয়ই সেই চেষ্টা করবেন এবং জলপথের যন্ত্রণা বালখেট ধীরে ধীরে একটি নিশ্চিতভাবেই শৃঙ্খলার মধ্যে আসবে এবং একসময় বাংলাদেশের নদীপথে দুর্ঘটনা কমে যাবে সে প্রত্যাশা আমরা করছি দর্শক শেষ করছি আপনার সঙ্গে রাজকের আয়োজন আবারও ফিরব অন্য কোনো বিষয় অন্য কোনো দিক থেকে অন্য কোনো দিন এখন টেলিভিশন ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন আর ইউটিউবে এখন টেলিভিশন দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি শুভরাত্রি